गुड मॉर्निंग के चार्ल्स लेवल के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है और इससे पहले वाले लेक्चर में तुमको बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलाज मैंने बताया था ठीक है
एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते दो लोग मिलेंगे ताली बजाएंगे तब जाके ताली बजा पाएंगे तो सिर्फ मैं ताली बजाता रहा ना ये 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 कोई इंजॉयमेंट में नहीं आएगा ठीक है आपको भी हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा तब जाके गाने बनेंगे सुर बनेंगे ये हो गया सर बेसिक ट्रेनोमेट्री बेसिक ट्रेनोमेट्री में याद क्या रखना है जो बेसिक ट्रेनोमेट्री के फॉर्मूलाज आपने पहले पढ़े थे वो याद रखना है और ये कुछ नए फॉर्मूलाज है जो मैंने आपको बता दिए ठीक है और एंगल कोई भी एंगल का वैल्यू कैसे निकालना है ये मैंने आपको सिखा दिया आज स्टार्ट करेंगे बेसिक ग्राफ थ्योरी अब बेसिक ग्राफ थ्योरी बिना तुम कोई भी पेपर उठा के देखेगा ठीक है आज से 10 साल पहले आज से 20 साल पहले तुम कोई भी पेपर उठा के देखेगा ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा चाहे आप मेडिकल के हो चाहे आप जेई के हो आपको ऐसा कोई पेपर नहीं मिलने वाला जिसमें ग्राफ से क्वेश्चन आए हो ठीक है हर एक पेपर में अगर 45 फाइव क्वेश्चन फिजिक्स में होंगे तो देखना पांच क्वेश्चन जरूर आएंगे ग्राफ के बेस अब वो जो ग्राफ के बेस क्वेश्चन आएंगे तो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे लेकिन कुछ बेसिक ग्राफ की नॉलेज आप में होनी चाहिए अब ये बेसिक ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है मैं समझाने की कोशिश करूंगा नहीं समझ में आया अगर तो आप क्या कर लेना याद कर लेना ठीक है तो नेक्स्ट में अपन लिखेंगे बेसिक ग्राफ थ्योरी बेसिक ग्राफ थ्योरी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब ये जो बेसिक ग्राफ थ्योरी है ना ये ट्रेग्नोमेट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है जो तुमने ट्रेग्नोमेट्री में मैंने जो बताया है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक ग्राफ थ्योरी तुमको ट्रेग्नोमेट्री आए नहीं आए चलो फिर भी काम चल जाएगा लेकिन बेसिक ग्राफ तो आपको जानना ही है आप देखो कि जब मैं कार्नोमेटिक स्टार्ट करूँ पहला चैप्टर तब पहला चैप्टर मतलब फिजिक्स के हिसाब से पहला चैप्टर तो बेसिक मैथमेटिक्स ही सीख रहे हैं तो जब मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना कार्नामेटिक्स आपको देखना तो कि इसमें तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो ये बेसिक ग्राफ थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए सभी को अगर कुछ भी डाउट लगे तो बेझिझक पूछना ठीक है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन अब अगर तुम्हें याद हो ना मान लो तुम्हें बचपन ऐसा पढ़ा है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू ठीक है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू और अगर आपको कोई बोलता था कि भाई एक इक्वेशन ऐसा गेवन है इसका ग्राफ करते हो ऐसा कोई अगर आपको बचपन में बोलता था तो आप क्या करते थे आप ऐसा कुछ करते थे शायद टू वाई इक्वल टू टू माइनस एक्स ऐसा कुछ लिखते थे यहां से क्या लिख सकते हैं वाई का एंगल रिटर्न एस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू हाँ या ना फिर बनाते थे एक टेबल एक बनाते थे बॉक्स अब ये बॉक्स में क्या करते थे यहां पे लिख देंगे एक्स यहां पे लिख देंगे वाई मान लो एक्स का वैल्यू रख दिया जाए जीरो अगर एक्स का वैल्यू जीरो रख दिया जाए तो टू डिवाइडेड बाई टू वन हो जाएगा क्या जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो वाई का वैल्यू क्या हो गया वन हो गया फिर मान लो एक्स का वैल्यू रख दिया जाए टू तो कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से एक्स का वैल्यू टू रख देंगे तो टू माइनस टू जीरो जीरो डिवाइडेड बाई टू एस जीरो ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम क्या करते थे अब चाहो तो और दस कॉन्टेक्ट भेज सकते हो दो में भी काम चल जाता है तो जीरो जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो वाई बना रहा है जब एक्स का वैल्यू टू है तो वाई कितना आ रहा है जीरो अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते थे तो कॉर्डिनेट सिस्टम बनाते थे कॉर्डिनेट सिस्टम में बीच में मानते थे ओरिजिन ठीक है ओरिजिन मानते थे इधर को जनरली बोलते हैं एक्स एक्सिस और इधर को बोलते हैं वाई एक्सिस लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक्सिस चेंज किया जा सकता है ये ऐसा नहीं कि सर ये तो गीता में लिखा हुआ है कि इसको एक्स एक्सिस मानना है उसको वाई एक्सिस मानना है किसी गीता में किसी गुरान में नहीं लिखा हुआ है कि ये एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस है आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो मैं अगर कल को इसको वाई एक्सिस लिखू किसी और इसको एक्स एक्सिस लिखू तो किसी ऐसा ही लगना चाहिए कि सर आपने तो अनर्थ कर दिया सर इतना बड़ा पाप आपने हमसे करवा दिया आप इसको एक्स एक्सिस मानो वाई एक्सिस मानो जेड एक्सिस मानो कोई भी एक्सिस मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है जनरली इन जनरल ऐसा मानते हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस और ये जो बाहर आएगा वो जेड एक्सिस लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम एक्सेस का नाम चेंज कर सकते हैं ठीक है तो अगर ये जीरो है मेरे पास पहला पॉडिट है एक्स का वैल्यू जीरो है वाई का वैल्यू वन रखते हैं एक्स जीरो मतलब यहां पर है और वाई का वैल्यू वन यहां पर भी पहुंचेंगे क्या तो पहला जो पॉइंट है ना पहला पॉइंट है जीरो पॉमा वन वो यहां पर आने वाला है फिर दूसरा पॉइंट एक्स में चल रहा है टू एक्स में अपन ने मूव कर दिया टू और वाई में कितना जीरो तो दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है क्या टू कॉमा जीरो अब इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वही क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन हो जाएगा मतलब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को अपन क्या लिखेंगे टू वाई इक्वल टू टू माइनस एक्स का ये क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा बात समझ में आया है क्या हाँ या ना 
तो इस तरह से हमने क्या किया था लोअर क्लास एट में सेवन में ऐसा कुछ सीखते थे ग्राफ अगर एक इक्वेशन कह रहे हैं तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है अब इस कहानी को थोड़ा आगे ले जाते हैं अब इस तरह से हमने बनाएंगे ग्राफ ये ग्राफ अगर ये इक्वेशन कह रहा ही होगा तो ये इस तरह से कॉर्डेट वॉर्डेट लेके हम ग्राफ नहीं बनाएंगे हम कुछ अलग सीखेंगे कुछ नया सीखेंगे अब क्या सीखेंगे तो सबसे पहला लिखोगे स्लोप सबसे पहला हम बात करेंगे स्लोप अब सर स्लोप क्या है तो तुमने देखा होगा सर ये मैंने बस ऐसे ही बताया है ये कोई काम का नहीं है अपने सबसे पहला डेफिनेशन हमको ग्राफ में सीखना है स्लोप सर स्लोप क्या है सर तो अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश मतलब इंग्लिश में मतलब जनरल लैंग्वेज में स्लोप का मतलब क्या होता है जैसे कहीं पर भी ढलान दिखता है तो उसको क्या बोलते हो स्लोप है क्या कहीं पर भी अगर ढलान दिखता है जैसे पहले जनरली क्या होती थी गाड़ियों को घर के अंदर ले जाने के लिए बाहर करने के लिए वो एक स्लोप टाइप का अरेंजमेंट बनाते हैं क्या तुम्हें देखा होगा जब गाड़ियां लोड अनलोड हो रही होती है जैसे वॉशिंग में या कहा गैरेज में अगर गाड़ियों को ऊपर नीचे करना होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं जनरली वो एक स्लोप टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसमें गाड़ियों को ऊपर नीचे ले जाया जाता है उससे आसान हो जाता है ठीक है अब स्लोप का फिजिक्स में या मैथ्स में क्या मतलब है स्लोप का मतलब होता है स्लोप जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा इंक्लेशन इंक्लेशन का मतलब क्या है सर जी जैसे मान लो ये लाइन वन है ये पहला लाइन है लाइन वन ये लाइन वन जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइन वन में क्या किया है एक्स के पॉजिटिव के साथ एक एंगल फॉर्म किया है जो पहला लाइन था लाइन वन इस लाइन वन ने क्या किया है एक्स के पॉजिटिव के साथ एक एंगल फॉर्म किया है थीटा वन ठीक है अच्छा मान लो मैं और कोई लाइन लेता अब बोला कि सर ये और भी जो एंगल है ना ये आप ये वाला एंगल क्यों नहीं बात कर रहे तो हम क्या देख रहे हैं एक्स का पॉजिटिव जो भी गिवेन लाइन है वो एक्स के पॉजिटिव से जो एंगल फॉर्म करेगा उसे क्या बोलेंगे इंक्लेशन गिवेन लाइन एक्स के पॉजिटिव से एक्स के पॉजिटिव से जो एंगल फॉर्म करेगा उसे क्या बोलेंगे इंक्लेशन तो थीटा वन यहां पर क्या हो गया इंक्लेशन हो मान लो लाइन ऐसा हो ऐसा अब अगर मैं बोलूं कि मुझे फिर से इंक्लेशन जानना है तो एक एंगल इधर भी बन रहा है एक एंगल इधर भी बन रहा है मुझे कौन सा एंगल लेना है जो x के पॉजिटिव से एंगल बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा इंक्लेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा टू बात समझ में आ रहा है मान लो लाइन ऐसा होता लाइन ऐसा होता और मैंने आपसे पूछा होता कि इंक्लेशन एंगल कौन होगा ये ढूंढो तो फिर से क्या देखेंगे x का पॉजिटिव साइड अब ये x का पॉजिटिव साइड है क्या x के पॉजिटिव साइड से जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है x के पॉजिटिव साइड से जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है और एक चीज x के पॉजिटिव से आपको मूव करना है एंटी क्लॉक वाइज ऐसा नहीं कि आप क्लॉक वाइज मूव करना स्टार्ट कर दो बोले सर ये ये एंगल मान लो थीटा थीटा ये भी एंगल फॉर्म हुआ सर ये आपने क्यों नहीं लिया क्योंकि इसमें आपने क्लॉक एंड क्लॉक वाइज मूव करना पड़ रहा है तो हम सिर्फ वही एंगल कंसिडर करने वाले हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज ढूंढना पड़ेगा तो मैंने तीन अलग अलग लाइन बना दी है लाइन वन इसका इंक्लेशन थीटा वन है लाइन टू इसका इंक्लेशन थीटा टू है और ये लाइन थ्री जिसका इंक्लेशन क्या है थीटा थ्री है बात समझ में आ रहा है क्या लाइन कहीं पर भी हो लाइन कहीं पर भी हो अपने को इंक्लेशन किसके साथ देखना होता है इंक्लेशन देखना होता है एक्स के पॉजिटिव के साथ तो अगर ये लाइन फोर होता अगर ये लाइन फोर होता तो इंक्लेशन क्या लिखते थीटा फोर बात समझ में आ रहा है ये इंक्लेशन क्या है ये समझ में आ गया क्या अब ये जो भी इंक्लेशन बन रहा है मतलब जो भी तुम्हारा गिवन लाइन है वो एक्स के पॉजिटिव से जो भी एंगल फॉर्म कर रहा है ठीक है थीटा फोर जो भी एंगल फॉर्म कर रहा है उस इंक्लेशन का टाइम स्लोप का मतलब होता है स्लोप को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे एम से और इसको डिफाइन कैसे करते हैं टैन ऑफ इंक्लेशन एंगल टैन ऑफ इंक्लेशन एंगल तो स्लोप को सिंपल क्या लिखेंगे स्लोप इक्वल टू एम उसको टैन थीटा लिखेंगे सर मेरे को नहीं समझ में आया सर एक बार दोबारा देखते हैं मैंने क्या बताया मुझे स्ट्रेट लाइन सीखना है अब स्ट्रेट लाइन सीखने के लिए मैंने सबसे पहला टर्म जो इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है वो है स्लोप अब स्लोप जानने के लिए हमें कुछ और जानना पड़ेगा क्या जानना पड़ेगा स्लोप जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा इंक्लेशन वॉट यू मीन बाई इंक्लेशन अब कोई भी स्ट्रेट लाइन कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आप सोचोगे तो वो स्ट्रेट लाइन जो है वो x के पॉजिटिव साइड से x के पॉजिटिव साइड से कुछ एंगल क्रिएट कर रहा होगा अब x के पॉजिटिव से वो जो भी एंगल क्रिएट करता है 
उसी को हम क्या बोलते हैं लाइन का इंक्लेशन सबसे पहले तो हम यही समझना है इंक्लेशन क्या है तो कोई भी लाइन कोई भी गिवन लाइन एक्स के पॉजिटिव से जो एंगल क्रिएट करेगा उसे क्या बोलेंगे इंक्लेशन सर इंक्लेशन समझ में आ रही ठीक है स्लो अब स्लो का मतलब क्या है तो जो भी इंक्लिनेशन एंगल है लाइन का लाइन का जो भी इंक्लिनेशन एंगल है अगर आप उसका टैन वैल्यू ढूंढ लेते हो इंक्लिनेशन और टैन वैल्यू अगर आप ढूंढ लेते हो तो उस टैन वैल्यू का जो इंक्लिनेशन पर उस इंक्लिनेशन का जो टैन वैल्यू है वही क्या होगा उस लाइन का स्लोप होगा बात समझ में आ रहा है जैसे मैं मान लो अगर कुछ एग्जाम्पल्स बोलू जैसे ये जो थीटा वन है ये सिक्सटी डिग्री का लग रहा है मान लो थीटा वन अगर सिक्सटी डिग्री है ना तो लाइन वन का स्लोप अगर मैं एम वन लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा टैन सिक्सटी हो जाएगा अगर मैं बोल रहा हूँ थीटा वन अगर थीटा वन इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री का है तो पहले वाले लाइन का स्लोप क्या लिखेंगे टैन 60 लिखेंगे बात समझ में आ रहा है सेकंड वाले लाइन को देखो 120 डिग्री लग रहा है अब इसको मैं सॉल्व करके नहीं लिख रहा आप तो सॉल्व करके दूसरी भी लिख सकते हो सेकंड वाले लाइन को अगर देखा जाए तो सेकेंड वाला लाइन जो कुछ एक डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो एम को मैं क्या लिख सकता हूँ एम को मैं लिखूंगा टैन ऑफ 120 डिग्री अब tan 120 का वैल्यू को कैलकुलेट करना मैंने सिखाया है tan 120 को मैं tan 180 180 60 60 लिख लिख सकता क्या क्या मतलब हो जाएगा सेकंड क्वार्टर का एंगल है सेकंड क्वार्टर में tan क्या होता है नेगेटिव होता है सेकंड क्वार्टर में अगर tan नेगेटिव है मतलब माइनस टैन सिक्सटी लिखेंगे क्या तो इसका आंसर है माइनस टैन सिक्सटी माइनस टैन सिक्सटी मतलब माइनस टू थ्री हो जाएगा क्या सर एक नहीं समझ में आ रहा है अरे ये इससे पहले लेक्चर में सिखाया था टैन वन ट्वेंटी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है टैन वन ट्वेंटी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल क्या करोगे टैन वन ट्वेंटी टैन वन ट्वेंटी के अंदर रिटर्न एज टैन ऑफ वन एटी माइनस सिक्सटी अब एक सौ अस्सी में से कुछ माइनस किया सेकंड क्वार्टर में घूम रहे हैं क्या सेकंड क्वार्टर में टैन क्या होता है सर नेगेटिव होता है अब वन एटी माइनस सिक्सटी कर रहे हैं तो वन एटी है तो टैन को चेंज नहीं करना तो फाइनल आंसर क्या हो जाए माइनस टैन सिक्सटी टैन सिक्सटी का वैल्यू टू थ्री होता है तो स्लो कितना हो जाएगा माइनस टू समय को नहीं समझ में आया सर आया नहीं आया समझ में और देख लो मान लो ये थीटा को ये थीटा को मेरे को वन फिफ्टी का लग रहा है मान लो अगर मुझे एम को कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा टैन ऑफ वन फिफ्टी डिग्री अब टैन ऑफ वन फिफ्टी को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से सेकंड क्वार्टर का एंगल लेकर पाई माइनस थर्टी लिख सकते हो उसको सेकेंड क्वार्टर का एंगल है मतलब टैन नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस ऑफ टैन थर्टी टैन थर्टी वाले कितना होता है टैन थर्टी वाली वन अपॉइन टू थ्री है तो स्लो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वन अपॉइंट सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया ये सब मैंने इसे पहले लेक्चर में सिखा दिया है तो मैं दोबारा नहीं बताने वाला अगर आपने इसे पहले लेक्चर नहीं देखा है ध्यान से तो देखे नहीं पाए उसको जब तक पहले हम लेक्चर नहीं देख तो देखेंगे तब तक आगे के लेक्चर नहीं समझ में आने वाले तो आई वो तुमको स्लोप का मतलब समझ में आ गया होगा किसी भी लाइन का अगर स्लोप कैलकुलेट करना है किसी भी लाइन का अगर स्लोप कैलकुलेट करना है मतलब क्या करना पड़ेगा पहले उसका इंक्लिनेशन एंगल ढूंढना पड़ेगा इंक्लिनेशन एंगल का मतलब है एक्स के पॉजिटिव से एक्स के पॉजिटिव से उसने कितना एंगल फॉर्म किया पहले ये ढूंढना पड़ेगा एक बार तो एंगल अगर मिल गया तो उस एंगल का टैन वैल्यू अगर ढूंढ लिया जाए तो मुझे लाइन का स्लोप मिल जाएगा क्या हाँ सर मिल जाएगा अब ये जो स्लोप है ये जो स्लोप है शायद तुम्हें समझ में आ गया जो स्लोप ये स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है क्या हो सकता है सर क्यों नहीं हो सकता स्लोप वाली पॉजिटिव टैन के वाली पॉजिटिव होता है ना टैन थीटा पॉजिटिव भी होता है टैन थीटा नेगेटिव भी होता है तो अगर टैन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है तो किसी भी लाइन का स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इन्फिनिटी सब हो सकता है क्या जीरो हो सकता है इन्फिनिटी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी हो सकता है सारे स्लोप वैल्यूज हो सकते हैं क्या अगर मैं आपको बोलूँ कि एक लाइन बनाओ जिसका स्लोप जीरो है तो कैसे बनाओ मैंने आपको बोला कि एक लाइन बनाओ जिसका स्लोप जो है वो जीरो है सोचो तो कैसे बना, बनाना पड़ेगा अगर स्लोप जीरो इसका मतलब टैन में जीरो का मिलता है टैन का जीरो इक्वल टू जीरो होता है क्या अगर टैन का जीरो जीरो होता है तो अगर मुझे स्लोप जीरो चाहिए स्लोप जीरो चाहिए इसका मतलब जो इंक्लिनेशन होना चाहिए एक्स के पॉजिटिव से एक्स के पॉजिटिव से जो इंक्लिनेशन होना चाहिए वो जीरो डिग्री का होना चाहिए क्या अब जीरो डिग्री का इंक्लेशन कब मिलता है भाई साहब बता दो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक लाइन बनाना है जिसका स्लोप जो है वो जीरो है जीरो डिग्री का इंक्लेशन कब मिलता है जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए जब दो लाइन आपस में पैरेलल ऐसा मान लो ये मेरे पास लाइन वन है 
अब लाइन वन और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है अगर ये दोनों आपस में पैरल है तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो जीरो डिग्री का है क्या अगर एंगल जीरो डिग्री का है तो यहाँ पर लाइन वन का अगर कोई मुझसे इंक्रीनेशन पूछता तो लाइन वन का इंक्रीनेशन मतलब थीटा वन कितना जीरो है क्या इसका मतलब एम वन का वैल्यू जीरो हो जाता ना स्लोप का वैल्यू क्या होता है टेन टू जीरो कोई मेरे को बोलता कि भाई इन्फोनाइट स्लोप का एक लाइन बनाओ एक ऐसा लाइन बनाओ जिसका स्लोप क्या है इन्फोनाइट है अब कैसे बनाएंगे सर जी तो इन्फोनाइट स्लोप कब आता है टैन का वैल्यू जब नाइन्टी डिग्री हो जाए टैन नाइन्टी टैन नाइन्टी का वैल्यू इन्फोनाइट हो जाता है क्या इसका मतलब मुझे इंक्रीनेशन क्या रखना पड़ेगा नाइन्टी रखना पड़ेगा अब इंक्रीनेशन नाइन्टी रखने के लिए मुझे जो लाइन बनाना है वो x के से 90 डिग्री बनाना पड़ेगा अगर तो अगर लाइन ऐसा है तो इसका स्लोप क्या है इसका स्लोप है जीरो लेकिन अगर लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर इधर हो जाए इधर हो जाए दोनों ही केस में इसका स्लोप क्या हो जाएगा स्लोप जो होगा वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा बात समझ में आ रहा है क्या तो किसी भी लाइन का जो स्लोप है अब टैन के वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहीं पर भी हो सकता है तुमने पढ़ा भी होगा शायद अगर टैन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहीं पर भी हो सकता है इसका मतलब किसी भी लाइन का जो स्लोप है किसी भी लाइन का स्लोप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है आई होप ये समझ में आया होगा स्लोप फाइन करना है कभी भी तो क्या फाइन करना है इंक्रीनेशन फाइन करना है एक बार इंक्रीनेशन अगर ढूंढ लिया आपने एक बार आपने इंक्रीनेशन ढूंढ लिया उस इंक्रीनेशन का टैन वैल्यू अगर आप ढूंढ लोगे तो आपको लाइन का स्लोप मिल जाएगा सर ये तो बहुत ही आसान लग रहा है सर अच्छा अभी मैं आपको स्लोप के अगर कुछ क्वेश्चन बोलूंगा क्वेश्चन क्या हो सकता है लाइन दे दो और मैं आपको बोल दू इसका स्लोप बता दो ऐसा जैसे मान दो ऐसा है ये है क्वेश्चन के पास ऐसा एक लाइन के है और ये बोला गया है कि ये जो एंगल है ये वन ट्वेंटी डिग्री है ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का है और आपसे बोला गया है कि ये जो लाइन है ठीक है लाइन वन है इस लाइन वन का स्लोप फाइंड आउट करना है ठीक है अब अगर लाइन वन का स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम क्या जानते हैं एक्स के पॉजिटिव से जो एंगल बनेगा वो इंक्रीनेशन होता है अब ये 120 अगर गिवन है तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा ये एक में वन ट्वेंटी कर देंगे तो ये दो का एंगल है हाँ या ना अब अगर x के पॉजिटिव से 240 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है तो स्लोप को क्या लिखेंगे स्लोप जो होता है स्लोप जो होगा वो tan ऑफ 240 हो जाएगा क्या अच्छा tan 240 का मुझे वैल्यू ढूंढना है tan 240 का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे तो tan को क्या लिखा जा सकता है tan को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या tan 240 फोर्टी का एंगल रिटर्न एज टैन ऑफ टू फोर्टी टू फोर्टी मतलब पाई प्लस सिक्सटी वन एटी प्लस सिक्सटी ले सकते हैं क्या अब वन एटी में से सिक्सटी एड कर दो वन एटी में सिक्सटी एड कर दो टू फोर्टी आ जाएगा अगर वन एटी में तुमने कुछ एड किया है तो कौन से क्वार्टर में घूम रहे हो वन एटी में कुछ एड करे तो थर्ड क्वार्टर में घूम रहे हैं क्या थर्ड क्वार्टर किसका घर है सर टैंड तो घर है थर्ड अगर थर्ड क्वार्टर टैन का घर है तो स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इसका आप वैल्यू क्या लिखोगे टैन फाइव प्लस सिक्सटी को आप सिंपली क्या लिख दोगे टैन सिक्सटी लिख दोगे क्या अगर आपने टैन सिक्सटी लिया तो टैन सिक्सटी वाली कितना होता है टैन सिक्सटी वाली होता है तो ये जो लाइन उसका स्लोप क्या हो जाएगा रूट फिर बहुत ही आसान था सर समझ में आया क्या हाँ या ना तुम बोलो तो मैं इसमें दस क्वेश्चन बना दू दस क्या हजार क्वेश्चन बना दू लेकिन करना आपको बार बार वही होगा स्क्रीन पॉज करना और ये नोट करते जाना मान लो जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है तो क्वेश्चन होगा वो कुछ तो ऐसा है कहीं पे भी लाइन बना दो ना भाई कहीं पे भी लाइन बना दो अपने मन से खेलते रहो अगर समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है लाइन जो है वो ऐसा है तो ये भाई को ड्रॉप करना ना बहुत मुश्किल काम है यार लाइन जो है वो ऐसा है और 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 और, और, और ये इंग्लिश क्या है ये ले लो ना सपोज ऐसा लाइन दे रखा है ठीक है और ये बोला गया है कि ये जो एंगल है ना ये एंगल कितना ले रहे एक सौ पचास डिग्री का है ठीक है ये एंगल एक सौ पचास डिग्री का है और आपसे बोला गया है कि लाइन टू का ये जो लाइन टू है लाइन टू का स्लोप बताइए अगर लाइन टू का स्लोप आपसे पूछा गया है तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं 
अब मुझे इंक्लिनेशन जानना है एक्स के पॉजिटिव के साथ ठीक है ये मेरे पास पर्दा है पर्दा है पर्दा है मुझे लाइन टू का इंक्लिनेशन ढूंढना है एक सौ पचास है इंक्लिनेशन नहीं एक सौ वन फिफ्टी डिग्री जो एंगल फॉर्म हुआ है तो वाई से फॉर्म हुआ है ना मुझे वाई से एंगल चाहिए होता है क्या नहीं कभी मुझे एंगल चाहिए जो ये एक्स के पॉजिटिव से फॉर्म करेगा अब ध्यान से देखते हैं स्ट्रेट लाइन है अगर और इसमें इतना एंगल पचास का है तो ये बचा हुआ एंगल थर्टी डिग्री का है क्या बिल्कुल सर ये थर्टी ये नाइनटी मतलब ये बचा हुआ एंगल सिक्सटी डिग्री का हो गया क्या अगर ये सिक्सटी हुआ तो ये जो एंगल है जो मुझे चाहिए यही तो एक्स के पॉजिटिव से एंगल फॉर्म हो रहा है ना ये एक सौ बीस डिग्री का हुआ क्या आ गया ना तो अगर लाइन टू का मुझे स्लोप ढूंढना होगा तो एम को क्या लिखेंगे एम इक्वल टू टैन ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री अब टैन वन ट्वेंटी वाले ढूंढ लो टैन वन एटी माइनस सिक्सटी लिख सकते हैं वन एटी में कुछ माइनस कर रहे हैं मतलब कौन से क्वार्टर में सेकेंड क्वार्टर में सेकेंड क्वार्टर में टैन होता है नेगेटिव तो माइनस ऑफ टैन सिक्सटी टैन सिक्सटी का लिखता है रूट तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अब अगर तुमको ये एंगल फाइंड करना नहीं आया होगा तो तुमको ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा ये सब उसी को समझ में आएगा जिसको एंगल के वैल्यूज कैलकुलेट करने आए अब हमेशा ऐसे ही फाइंड करते हैं स्लो स्लो फाइंड करने का और भी तरीका है अब एक तरीका तो ये इंटीग्रेशन वाला हो गया एक तरीका पॉइंट वाला सिखा देता हूं एक और तरीका आएगा जो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन के बाद सिखाऊंगा डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन भी सीखना है इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजिक्स फिजिक्स अगर आपको सीखना है तो आपको डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन आना पड़ेगा
आपने तो बोला सेम आएगा आएगा बंधु सेम आएगा देखो दो कैसे आएगा यहां से माइनस बाहर निकालो यहां से माइनस बाहर निकालो जब इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तो डी माइनस डी हो जाएगा जब इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तो सी माइनस ए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो एम क्या आ जाएगा डी माइनस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए आने वाला है क्या डी माइनस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए तो स्लोप वन मतलब वहां पे जब मैंने ए और डी को एक्स टू वाई टू माना तब भी आंसर सेम आ रहा है और जब सी और डी को एक्स टू वाई टू माना तब भी आंसर सेम आ रहा है तो ये सेकेंड तरीका है स्लोप कैलकुलेट करने का जब भी आपके पास किसी लाइन के दो कॉर्डिनेट्स दो कॉर्डिनेट्स चाहिए दो कॉर्डिनेट्स होंगे तो आप क्या कर सकते हो स्लोप का फॉर्मूला लिख सकते हो वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इस तरह से आप क्या कर सकते हो स्लोप के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो तो अभी तक मुझे लगता है कि मैंने तुमको स्लोप कैलकुलेट करना सिखा दिया है अब स्लोप कैलकुलेट करने की पहला तरीका क्या है स्लोप कैलकुलेट करने का आपको इंटीनेशन पता होना चाहिए अगर आपको इंटीनेशन पता है तो आप स्लोप निकाल सकते हो दूसरा तरीका क्या है स्लोप कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको दो कॉर्डिनेट्स जानने पड़ेंगे अगर आपको दो कॉर्डिनेट्स मिल गए अगर आपको दो कॉर्डिनेट्स मिल गए तो आप क्या कर सकते हो लाइन का स्लोप निकाल सकते हो अब इतना स्ट्रेस क्यों दे दो सर आप स्लोप पे आपने बोला स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे और आप पढ़ाने लगे स्लोप ऐसा क्यों करो सर तो जब तक स्लोप निकालना नहीं सीखोगे ना तब तक लाइन का इक्वेशन बनाना नहीं सीखोगे अब लाइन का इक्वेशन क्या है अगर मैं बोलूं कि मुझे लाइन का इक्वेशन बनाना है तो लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या हो गया जैसे इस संसार में इस संसार में ऑलमोस्ट जितने भी ह्यूमन है या जितने भी एनिमल्स है वो आइडेंटिकल है बिल्कुल अब अगर आइडेंटिकल एनिमल्स में से या आइडेंटिकल ह्यूमन में लोगों को कैटेगराइज करना होता है तो हम उनके नाम रख देते हैं श्याम मोहन घनश्याम राधे मोहन डैश मोहन ठीक है अलग अलग हम तरह के नाम रख देते हैं उसे क्या होते हैं उसको एक उसका एक पहचान मिल गया है अलग अलग तरह का नाम है तो तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे लाइंस का इक्वेशन बनाना है जो भी गिवन लाइंस होंगे ना जैसा भी मैंने अलग अलग तरह के लाइंस लिखे थे उन अलग अलग तरह के लाइंस के हमको इक्वेशन लिखते हैं अब इक्वेशन से क्या होता है सर वो जो लाइन्स के आप अलग अलग इक्वेशन लिखोगे ना एक्चुअल में आप उनका नाम लिखोगे बाकी से वो कैसे अलग है वो आप लिखने वाले तो हम क्या पढ़ेंगे अभी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हम क्या सीखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा हम ये पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें निकालना है अब ये जो इक्वेशन लिखूंगा एक्चुअल में क्या लिखूंगा जो भी लाइन के बारे में बात कर रहा हूं उसका मैं नाम लिखूंगा अब जितने भी अलग अलग तरह के लाइन है ना सबका अलग अलग क्या होगा इक्वेशन मतलब दो लाइन का एक जैसा इक्वेशन नहीं होने वाला दो लाइन के एक जैसे इक्वेशन नहीं होंगे कुछ ना कुछ तो जरूर अलग होगा क्लियर है क्या तो अपने को यही सीखना है लाइन्स का नाम लिखना है या लाइन्स का इक्वेशन लिखना है अब लाइन्स का इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये सब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होगा वो इस तरह से y इक्वल्स टू एम इन टू एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का अगर तुमको इक्वेशन लिखना है ठीक है स्ट्रेट लाइन का अगर तुमको इक्वेशन लिखना है तो सबसे पहला फॉर्मेट क्या है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अब क्या है सकिए यहां पर पागल हो गए और पता नहीं क्यों मर रहा है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी यहां पर एम क्या है सर एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन जिस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं उसका स्लोप स्लोप ऑफ द लाइन एम क्या है तो एम इज द स्लोप ऑफ लाइन वाई और एक्स क्या है वाई और एक्स जो वेरिएबल होते हैं वैसे तो इधर एक्स और इधर वाई फिर ये सी क्या है सर सी साइंस फॉर डैश नहीं सी साइंस फॉर वाई इंटरसेप सी साइंस फॉर वाई इंटरसेप अब एम का मतलब तो तुमको पता है कम चाहे ज्यादा एम का मतलब तुमको पता है सी का मतलब देखते हैं सी का मतलब मैंने बताया सी एस बाई इंटरसेप्ट अब बाई इंटरसेप्ट का मतलब होगा बाई का वो कोऑर्डिनेट बाई का वो कोऑर्डिनेट जहां पर एक्स जीरो है जहां पर एक्स जीरो 
है ये तुमको याद रखना है जब भी मैं बोलूं कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन का जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इक्वेशन लिखने का वो y इक्वल्स टू एन एक्स प्लस सी है अब y इक्वल्स टू एन एक्स प्लस सी में m स्टैंड पर स्लोप ऑफ दैट लाइन जो भी जिस लाइन के बारे में बात करें उसका स्लोप हम m लिखेंगे और c स्टैंड पर c स्टैंड पर y इंटर सेट c क्या है तो c वहां पर y इंटर सेट है बात समझ में आ रहा है जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिखू अगर मैं एक एग्जाम्पल देख रहा हूँ मान लो मेरे पास लाइन है और टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर स्ट्रेट लाइन है तुमने देखा होगा क्लास में में टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर अब सर आपने तो वैसा बोला था तो ऐसा दिख नहीं रहा तो उसको वैसा अगर दिखाना चाहिए मान लो सबसे पहला काम क्या करेंगे वाई वाला टर्म को अलग रखेंगे तो माइनस थ्री वाई को उधर भेज देते हैं माइनस थ्री वाई को अगर उधर भेजेंगे माइनस थ्री वाई उधर भेज दिया और ये फोर को उधर भेज दो तो टू एक्स माइनस फोर लिख सकते हैं अब मुझे y का टर्म ना इंडिपेंडेंट चाहिए y के साथ कोई पड़ोस वाले कोई टर्म नहीं चाहिए तो जो थ्री है ना उसको नीचे आकर डिवाइड करते हैं तो y इक्वल्स टू टू अपॉन थ्री टाइम्स ऑफ x माइनस में फोर अपॉन थ्री हो जाएगा अब वो जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है और इस इक्वेशन को देखो वाई इक्वल्स टू टू अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर बाई थ्री दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं क्या आइडेंटिकल है मैच कर रहे हैं ना अब इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करोगे ना तो आपको एम का वैल्यू कितना मिल जाएगा एम के प्लेस में टू बाई थ्री है ना यहाँ पर और वाई इंटर सेट सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा सी का वैल्यू माइनस फोर बाई थ्री मिल जाएगा अब ध्यान से देखें मैंने क्या लिखा है वाई इंटर का मतलब क्या है वाई का वो कॉर्डिनेट जहां पर एक्स जीरो तुम इस वाली इक्वेशन में एक्स को जीरो पुट करो अब जैसे तुम एक्स को जीरो पुट करोगे ये पूरा टर्म जीरो हो गया है तो वाई का मतलब माइनस फोर आ रहा है मतलब जब एक्स को जीरो पुट करने से वाई का जो भी वैल्यू आएगा That is only known as by intersect. बात समझ में आया क्या हाँ या ना अब मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन बोलू कोई भी अजीब सा क्वेश्चन लिख दू मैं कोई भी अजीब सा क्वेश्चन लिख दू और मैं तुमको बोलू की इसका स्लो और इसका वाई इंटरसेट ढूंढ के बताओ कुछ भी लिख दो भाई साहब कुछ भी लिख दो क्वेश्चन बना लो कुछ भी लिख दो और क्वेश्चन बना लो कैसे बनेगा क्वेश्चन देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा लिखा है 3x एक्स प्लस फोर माइनस सेवन वाई इक्वल टू जीरो ठीक है क्या लिखा हुआ है 3x एक्स प्लस फोर माइनस सेवन वाई इक्वल टू जीरो और मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर m का वैल्यू और y इंटरसेट का वैल्यू हो m मतलब सीओ और y इंटरसेट मतलब c का वो वैल्यू जहां पर सॉरी y का वो वैल्यू जहां पर एक्स कॉर्डिनेट क्या है जीरो है अब सबसे पहले तो इसको इस तरह के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा कैसे लाएंगे सर तो सबसे पहला काम क्या करो वाई वाले टर्म को अलग ले जाओ पूरी डीप दुनिया से अलग वाई वाला जो टर्म है वो अलग मैंने माइनस सेवन वाई को उधर भेजा भेजा है पहली बार सेवन वाई को उस तरफ सेवन वाई को जब उस तरफ भेजा तो इधर बचा हुआ टर्म क्या आ जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर का आ गया क्या अब मैंने देखा है कि वाई के साथ कोई भाई बंधु नहीं लगे मुझे Y मुझे एकदम इंडिपेंडेंट चाहिए अकेला है अकेला ही रहेगा ठीक है वाई को अकेला बनाना है सेवन को नीचे आके डिवाइड कर देंगे क्या या पूरे क्वेश्चन को सेवन से डिवाइड कर तो वाई इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस फोर अपॉन सेवन देख सकते हैं क्या ऐसा वाई को क्या लिखा गया थ्री अपॉन सेवन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस फोर अपॉन सेवन अब जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो देखो स्लोप का मतलब इसमें कितना आ रहा है इस लाइन का जो स्लोप है वो थ्री बाई सेवन का आएगा और इस लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है वो फोर बाई सेवन आ जाएगा क्या तो इस तरह से हम क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके भी स्लोप ढूंढ सकते हैं तो बहुत ही आसान था क्या मुझे सिर्फ इस वाले में इतना बताना था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन का फॉर्मैट होता है स्ट्रेट लाइन में जनरल इक्वेशन का फॉर्मैट है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अब किसी तरह से अगर तुमको अगर किसी तरह से तुमको लाइन का स्लोप मिल जाए और लाइन का वाई कैसे बता दिया जाए तो आप उसका इक्वेशन लिख सकते हो क्या जैसे मान लो इक्वेशन बोला जा रहा है तुमको कि एक लाइन है जिसका वाई इंटरसेप्ट है माइनस वन का और स्लोप है टू बाई थ्री का ऐसा बोला गया है कि राइट द इक्वेशन राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन बोल रहे हैं राइट द 
equation of a straight line. Write the equation of a straight line whose slope is minus one, slope minus one, and y intercept and y intercept is two by. ऐसा बोला गया है, ठीक है? एक equation लिखना है straight line का, जिसका y intercept अपने को बताया गया है two by three का, और जिसका slope बताया गया है, slope कितना बताया गया है? minus one का बताया गया है, इसका equation लिखना है, ठीक है भाई सब बहुत ही आसान है। हमने straight line का general equation क्या बना दिया? Straight line का जो general equation था, वो ऐसा है क्या? y equals to m x plus c, ताकि इसको लिख दो। m के base पे क्या रखना अपने को? minus वन तो ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस टू बाई थ्री अब इसको अगर अच्छा दिखाना है ना तो आप ऐसा भी कर सकते हो क्या पूरे इक्वेशन को तीन से मल्टीप्लाई कर दो तो तीन बाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू और अच्छा दिखाना चाहते हैं सर तो थ्री बाई प्लस थ्री एक्स इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं क्या तो इस तरह से क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा करेंगे मुश्किल लग रहा है क्या मेरे को नहीं लगता इतना मुश्किल होना चाहिए लेकिन अगर मुश्किल लग रहा है तो डाउट के फॉर्म में पूछ लेंगे अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि सर ये बहुत टफ हो रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करना है लेक्चर के नीचे या ग्रुप में भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया आप दोबारा बता दो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पूछना है कोई भी चीज ऐसा मत सोचना कि अरे छोड़ दो ये तो मैथ्स का है जाने देते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ आगे जाके देखोगे कि ग्राफ के जब क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा इसलिए अभी मैं जितना बताता जा रहा हूँ ग्राफ और कोई ज्यादा कुछ करना भी नहीं है जो मैं बताता जाऊंगा सीख के जाना है कोई ज्यादा इसमें कोई तूफानी खेल खेलने की नहीं खेलना जितना मैं बताता जाऊंगा बस उसको सीख के जाओ उसको नोट करते जाओ काम हो जाएगा अब मान लो मैं जीरो जीरो बाई में सबके बारे में बताऊ जैसे मान लो ऐसा लिखा है बाई पॉल्स टू टू एक्स ऐसा लिखा है वाई पॉल्स टू एक्स यहाँ पर स्लोप कितना है अगर आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो एम का वैल्यू वन आ रहा है और सी का वैल्यू जीरो आ रहा है सी का वैल्यू जीरो आने का मतलब अगर सी का वैल्यू जीरो है अगर सी का वैल्यू जीरो है इसका मतलब जब एक्स कॉर्डिनेट जीरो है तो वाई कॉर्डिनेट भी जीरो है जब एक्स कॉर्डिनेट जीरो तो वाई कॉर्डिनेट भी जीरो मतलब जो लाइन बनेगा वो ओरिजिन से पास करना चाहिए क्या जिस इंस्टेंट पर एक्स कॉर्डिनेट जीरो है उस इंस्टेंट पे वाई कॉर्डिनेट भी जीरो आया होगा तभी तो वाई का सेट जीरो आया होगा क्योंकि तो वाई के सेट का तो मतलब ही यही होता है वो कॉर्डिनेट जहां पर एक्स का वो सॉरी वाई का वो कॉर्डिनेट जहां पर एक्स का वाली जीरो है दैट इज दाई इंटरसेट तो अगर वाई इंटरसेट जीरो है मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा क्या हाँ या ना फिर इस लाइन का स्लोप है वन लाइन का स्लोप वन है इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि tan थीटा का वैल्यू वन होगा m का वैल्यू वन है तो tan ऑफ इंक्लिनेशन का वैल्यू वन होगा अगर tan ऑफ इंक्लिनेशन का वैल्यू वन है tan थीटा जब थीटा 45 डिग्रीज का होता है तब tan थीटा वन होता है क्या हाँ या ना अब 45 जो एंगल है ना बहुत ही शानदार एंगल है यार 45 जो एंगल है बहुत ही प्यारा एंगल है देखते ही प्यार हो जाएगा तुमको फोर्टी फाइव से क्यों सर ऐसा क्या 45 जो एंगल है उसमें क्या होता है लाइन एक्सैक्टली बीचों बीच भाग जाता है जितना इंक्लिनेशन पे इसमें उतना इंक्लिनेशन इसमें भी होगा तो अगर मुझे y पर से x का ग्राफ बनाना है ना तो देखो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा y पर से x का अब आप इसको ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि किसी इंस्टेंट पे जो x का वैल्यू है वही y का वैल्यू होगा जैसे x 0 तो y भी 0 आएगा x 0 तो y भी 0 किसी इंस्टेंट पर अगर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1 अब ऐसा सोच लो इसी इंस्टेंट पर एक्स का वैल्यू माइनस टू तो वाई का वैल्यू भी क्या माइनस टू आ गया ना बात समझ में आ रहा है क्या तो अगर मैं ऐसा कोई इक्वेशन लिखू वाई पर टू एक्स इसका इक्वेशन कैसा होगा तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा तो ग्राफ फिर पास थ्रू ओरिजिन ओरिजिन से क्यों पास कर रहा है एक बात आप यहाँ पर याद कर सकते हो कि जब भी किसी ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट जीरो गेवन है मतलब वो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा ये हेल्प करेगा तुम्हें आगे जाके जब भी कोई ग्राफ केवन है या जब भी कोई इक्वेशन केवन है और उसमें वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू जीरो दिख रहा है अपने को इसका मतलब वो जो ग्राफ है ना वो ओरिजिन से पास होता हुआ दिखेगा बात समझ में आ रहा है 
फिर बाई इक्वल टू एन एक्स जब भी ऐसा कोई ग्राफ दिख जाए याद क्या कर लेना है कि अगर मुझे इस तरह के फॉर्मेट का इक्वेशन मिल रहा है बाई इक्वल टू एम एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन विल पास स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन ये अपने को याद रखना है अब ये एम का खेल कैसे खेलेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एम चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा ये अपने को सीखना है लेकिन वो कब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है आज के इतना ही रहने देते हैं लेकिन लेक्चर को ध्यान से देखना मुझे अपलोड करने में आज शायद थोड़ा लेट हो जाए ठीक है वो तो तुम्हें लेक्चर के बाद में पता चलेगा